Hey, hello, Shabaike. Welcome to uh, a video. Today, we are going to talk about higher studies. Diye. Uchcho shikha. আমি এই চ্যানেলে আগেও উচ্চশিক্ষা নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম আরেকটা ভিডিওতে আমি আরেকটা স্পেশাল ভিডিও করেছিলাম বিদেশে কীভাবে পড়াশোনা করা যায় বিদেশে পড়াশোনার জন্য কি করতে হবে বা বিদেশে পড়াশোনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে বা ইভেন্চুয়ালি পড়াশোনা বিদেশে পড়তে যাব এই ডিসিশান নেওয়া শুরু ডিসিশান নেওয়ার পর্যায় থেকে বিদেশে পড়তে যাওয়া পর্যন্ত ধাপগুলা কী কী ওটা নিয়ে আমি আগেও একটা ভিডিও করেছিলাম বাট ওই ভিডিওটা তো হাই কোয়ালিটি ছিল না ভিডিওর কন্টেন্ট ভালো ছিল কিন্তু ভিডিওটা দেখতে তো ভালো ছিল না সাই আফ ডিসাইডেড যে আমি আরেকটা ভিডিও করি যেহেতু আমাদের নতুন ক্যামেরা আছে সো আমরা যত্ন করে ভিডিওটা করলে এই ভিডিওটা অনেক দিন পর্যন্ত রাখা যাবে ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক যে বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ এখনও কম্পেয়ার টু আমাদের নেইবার্স যেমন ধরেন ইন্ডিয়ান শ্রীলঙ্কান ইভেন পাকিস্তানি মানুষজন বা ধরেন আমাদের নেইবার থেকে যদি আমরা একটু বাইরে যাই বা চায়না বা ওই সব দেশের কথা বলছি যদি বলি এই সব দেশের মানুষ বিদেশে উচ্চশিক্ষা নেয়ার ব্যাপারে যত কিছু জানে আমাদের দেশের মানুষ সেই 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 হিসাবে তেমন কিছুই জানে না যে ব্যাপারটা একটু দুঃখজনক কারণ এরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই ইনফরমেশান সব অনলাইনে আছি এবং আজকের এই যুগে যদি কেউ অনলাইনে ঘাটাঘাটি করে বের করতে না পারে যে বিদেশে মাস্টার্স করতে চাইলে কি করা উচিত বা বিদেশে পড়তে যেতে চাইলে তার স্টেপগুলো কি হওয়া উচিত তাহলে ব্যাপারটা একটু দুঃখজনক আমার মতে একই সাথে আমি এটাও মনে করি যে আপনাদের কারো যদি কোনো এজেন্সির সাহায্য নিতে হয় বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতে তাহলে আপনার নিজের দুই তিনবার ভাবা উচিত যে বিদেশে যাওয়ার বিদেশে যাওয়ার পুরো প্রসেসটার অ্যাপ্লাই করার পুরো ব্যাপারটা যদি আমি নিজে করতে না পারি আমি যদি অত দুর্বলই হই তাহলে আমি আদৌ বিদেশে যাওয়াটা আমার জন্য ভালো আইডিয়া নাকি আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে ছয়টা স্টেপে ভাগ করব ছয় সেই ছয়টা স্টেপের আমি চেষ্টা করব ছয়টা স্টেপই এই ভিডিওতে কভার করতে এবং তারপরে আমরা একটা কিউ অ্যান্ডে ভিডিও করব আপনারা যদি এই ভিডিওর নিচে আপনাদের এই পুরো ভিডিওর মধ্যে যখন যে ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে যে ধরনের প্রশ্ন মাথায় আসবে আপনারা যদি এই ভিডিওর নিচে ওই প্রশ্নটা করেন তাহলে আমি চেষ্টা করব এই ভিডিওর চেষ্টা করব না আমি মোটামুটি করব আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমি আরেকটা ভিডিও রেকর্ড করব যেখানে আমি আমি আপনাদের যত প্রশ্ন আছে সব প্রশ্নগুলোর উত্তর কাভার করার চেষ্টা করব মনে রাখবেন প্রশ্ন কখনোই আসলে খারাপ প্রশ্ন না সব প্রশ্নই ভালো প্রশ্ন যেই প্রশ্ন আপনার কাছে মনে হচ্ছে খুব বেসিক সেই প্রশ্ন অন্য একজনের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হইতে পারে সো কোনো কোয়েশ্চেনই খারাপ কোয়েশ্চেন না ফিল ফ্রি টু অ্যাস্ক এনিথিং যে যেই প্রশ্নই আপনার মাথায় আসে যত হাস্য করি মনে হোক নিজের মাথায় প্রশ্ন করতে হেজিটেট করাটা উচিত হবে না ওকে সো আমাদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার ছয়টা স্টেপ রাইট আমি নিজে মাস্টার্স করেছি বিদেশ থেকে আয়ারল্যান্ড থেকে আমার বন্ধু বান্ধব অস্ট্রেলিয়া থেকে মাস্টার্স করেছে আমার বন্ধু বান্ধব অস্ট্রেলিয়া থেকে ব্যাচেলারও করেছে ইংল্যান্ড থেকে করেছে ক্যানাডা থেকে করেছে জাপান থেকে করেছে ইন্ডিয়া থেকে করেছে সো আমি মোটামুটি ওভারঅল একটা খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আমার যে বিদেশে পড়তে যেতে কী করা উচিত এবং মোটামুটিভাবে একটা পর্যায়ের পরে সব প্রসেসই ইভেন্চুয়ালি সেম মোটামুটি বিদেশে যাওয়ার পুরো প্রসেসটা আপনি যেই দেশেই যান মোটামুটি একটা পর্যায়ের পর্যন্ত একই থাকে সো এই ছয়টা স্টেপ যেই ছয়টা স্টেপ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো এই ছয়টা স্টেপ যদি আপনি জানেন তাহলে মোটামুটি আপনি কাভার্ড হতে পারবেন তো ছয়টা স্টেপ কী কী আমি যদি কুইকলি আপনাদের ছয়টা স্টেপের কথা বলি প্রথম স্টেপটা হইল আপনি কি পড়তে যাবেন তা সিলেক্ট করা সেকেন্ড স্টেপ হলো সেকেন্ড স্টেপ হলো আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবেন সেটা সিলেক্ট করা থার্ড স্টেপ হলো আপনি কোন দেশে পড়তে যাবেন সেটা সিলেক্ট করা ফোর্থ স্টেপ হলো গিয়ে আপনার সব ডকুমেন্ট রেডি করা এবং আপনার সব কোয়ালিফিকেশান অ্যারেঞ্জ করা ফিফথ স্টেপ হলো গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করা এবং লাস্ট স্টেপ হলো গিয়ে ভিসার অ্যাপ্লাই করা সো আপনার রিমাইন্ড করে আবার শুনতে পারেন আমি একই জিনিস আবার বলবো না সেই ছয়টা স্টেপ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো এবং এই ছয়টা স্টেপ যদি আপনি ঠিকঠাক মতো করতে পারেন তাহলে আপনি খুব সহজেই আপনার বিদেশে যাওয়ার বা উচ্চশিক্ষার যে জার্নি সেই জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারবেন আমার এই কথাবার্তাগুলো বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেবল হবে মাস্টার্স যারা করতে চায় বিদেশে তাদের জন্য যারা ব্যাচেলার করতে চায় বিদেশে তাদের প্রতি আমার উপদেশ হবে যদি আমার উপদেশ উপদেশ বলাটা একটু ভারী হয়ে যায় তাদের প্রতি আমার সাজেশন হবে যে ব্যাচেলার বিদেশে না করতে ব্যাচেলার একটা চার পাঁচ বছরের ব্যাপার এবং ব্যাচেলারের খরচ বাংলাদেশে যত কম বিদেশে তত কম না বিদেশে ব্যাচেলারের খরচ অনেক বেশি সেটা আপনি যেই দেশেই পড়তে যান ব্যাচেলার সেই দেশেই আপনি দেখবেন বিদেশে ব্যাচেলারের খরচ একটু ব্যাচেলার লেভেলের কোর্সের খরচ একটু বেশি সো আমার রেকমেন্ডেশন হবে ব্যাচেলার পর্যন্ত দেশে পড়তে এবং তারপর যদি আপনার মনে হয় আপনার ক্যারিয়ারের জন্য মাস্টার্স করা জরুরি তাহলে আপনি মাস্টার্স করতে পারেন বিদেশ থেকে আমি নিজেও সেটা করেছি এবং আমি আমার মতে এটাই
আমরা কোন সাবজেক্টে মাস্টার্স করতে যেতে চাই যদি আপনি এমন হয়ে থাকে আপনি ব্যাচেলার লেভেলে পড়াশোনা করছেন যদি আপনি এখনও এমন হয় যে স্কুল কলেজে পড়ছেন এ লেভেল ও লেভেলস করছেন তাহলে আপনি এখন অনেক ছোট আপনি যেহেতু অনেক ছোট সো আপনার এখন অনেক সময় আছে চিন্তা ভাবনা করার যে আপনি আসলে কিসে মাস্টার্স করতে চান এবং আপনি যেই সাবজেক্টে মাস্টার্স করতে চান আপনার ব্যাচেলারটারই একটা বেশিরভাগ মানুষ যেটা করে বেশিরভাগ মানুষ ব্যাচেলারেরই একটা স্পেসিফিক একটা স্পেশালাইজড ভার্সন হয় মাস্টার্স ফর এক্সাম্পল আমি ব্যাচেলার করেছি মার্কেটিংয়ে এবং আমি মাস্টার্স করেছি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে সো মার্কেটিংয়ের একটা সাব সেগমেন্ট হইল ডিজিটাল মার্কেটিং সো আমি মাস্টার্স করেছি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে বেশিরভাগ মানুষ তাই করে বেশিরভাগ মানুষ ব্যাচেলার যেই সাবজেক্টে করে তার কোনো একটা স্পেসিফিক ব্যাপারের উপর সে আবার মাস্টার্স করে সো সে একটা জেনারেলিস্ট ছিল সে মাস্টার্স করার পর সেই বিষয়ে একজন মাস্টার হয়ে যায় বা সেই বিষয়ে সে একজন স্পেশালিস্ট হয়ে যায় ওইটি মাস্টার্সের উদ্দেশ্য তো আপনার প্রথম কাজ হবে আপনার সাবজেক্ট সিলেক্ট করা সাবজেক্ট সিলেক্ট করা ব্যাপারটা একটা ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ রেঞ্জের উপর আপনার কোন সাবজেক্ট আপনি সিলেক্ট করবেন এটার এই ডিসিশনটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে নির্ভর করতে পারে আপনার যদি চাকরি বাকরি করার প্ল্যান থাকে তাহলে জব প্রসপেক্ট কেমন আপনার সাবজেক্টের প্ল্যান নির্ভর করতে পারে আপনার কোন সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট আছে আপনার কোন জিনিস পড়তে ভাল লাগে কোন জিনিস পড়তে ভাল লাগে না সেই ব্যাপারের উপর নির্ভর করতে পারে আপনার বন্ধু বান্ধব কী পড়ছে আপনারও হয়তো ওগুলো পড়তে ইচ্ছা করছে এরকম ব্যাপার এরকম বিভিন্ন ব্যাপারের উপর সাবজেক্টের চয়েস নির্ভর নির্ভর করে আমি অনেক মানুষ জানি যারা ব্যাচেলার পর্যন্ত পড়েছিল এক সাবজেক্টে পরে মাস্টার্স করেছে একটা টোটালি ডিফারেন্ট সাবজেক্টে এমন মানুষ আমি জানি যারা ব্যাচেলার পর্যন্ত পড়েছে হয়তো অ্যাকাউন্টিংয়ে তারপর সে মাস্টার্স করবে ঠিক করেছে হিস্ট্রিতে বা সে মাস্টার্স করবে ঠিক করেছে মার্কেটিংয়ে কথার কথা সো এটা টোটালি আপনার সেই পর্যায়ের চিন্তা ভাবনার উপর ডিপেন্ড করে এবং আমি এই ভিডিওতে অত ডিটেলে যাব না আপনি কোন সাবজেক্টে পড়তে যাবেন সেটা নিয়ে কারণ এটা ওই ভিডিও না যদি আপনি চান আমি কোন সাবজেক্টে পড়া উচিত কোন সাবজেক্টে পড়া উচিত না এই বিষয়ে কথাবার্তা বলি আমাকে যদি আপনি কমেন্টে জানান তাহলে আমি চেষ্টা করবো ওই সাবজেক্টেও একটা ওই টপিকের উপর একটা ভিডিও বানাতে বাট এখনকার জন্য জেনে রাখেন আপনার কোন সাবজেক্টে পড়তে যাওয়া উচিত এটা ডিপেন্ড করা উচিত প্রথমত আপনার কোন সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট সেটার উপরে দ্বিতীয়ত আপনার ব্যাচেলার লেভেলে আপনি যে পড়াশোনা করছেন ওটার সাথে সামঞ্জস্য আছে এমন কিছু যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার জন্য প্রসেসটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে সো আমাদের সাবজেক্ট সিলেক্ট করা হয়ে গেল সেকেন্ড কাজ কি সেকেন্ড কাজ হলো আমাদের ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হবে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করার জন্য আমরা কী করবো আমরা সাবজেক্ট সিলেক্ট করেছি সো আমরা ওই সাবজেক্টের নাম লিখবো সে লিখবো ইউনিভার্সিটি লিখে গুগল করব যদি আমি ওই সাবজেক্টের কথার কথা ধরেন আমি ঠিক করলাম আমি মলিকুলার বায়োলজিতে পড়বো মাস্টার্স সো আমি কী করবো আমি গুগল করব ইউনিভার্সিটিস দ্যাট অফার মলিকুলার বায়োলজি অ্যাজ আ মাস্টার্স এত বড় জিনিস যদি আমি গুগলে লিখতে না চাই তাহলে আমি যদি শুধু লিখি কিওয়ার্ডগুলো মলিকুলার বায়োলজি মাস্টার্স ইউনিভার্সিটিস কথার কথা আমি যদি এই কিওয়ার্ডগুলো লিখি তাহলে তারপর যদি আমি গুগল অ্যানালাইজ করা শুরু করি গুগলের প্রথম দশ পেজ প্রথম একশো রেজাল্ট যদি আমি দেখি তাহলে আমার অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটা ভালো ইউনিভার্সিটির লিস্ট পেয়ে যাবো আমি যে ইউনিভার্সিটিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আছে আমরা এখনো দেশ সিলেক্ট করছি না কিন্তু আমরা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করছি সো আমি পঞ্চাশটার একটা লিস্ট পেয়ে যাবো বেস্ট বেস্ট হয় আপনি যদি একটা এক্সেল ফাইল করে নিতে পারেন যে আমরা তাহলে খুব সহজে একটা পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটির লিস্ট করতে পারবো যেই পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটি আমার পছন্দের সাবজেক্টটা পড়ায় আমাদের আমার পছন্দের সাবজেক্ট কী ছিল আমার পছন্দের সাবজেক্ট ছিল মলিকুলার বায়োলজি সো এই পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটি আমি একটা লিস্ট করলাম এক্সেলে যে এই পঞ্চাশটা ইউনিভার্সিটি আমি যে সাবজেক্টে পড়তে চাই সেই সাবজেক্ট পড়ায় কারণ আমরা তো এমন কোনো ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবো না যে ইউনিভার্সিটি আমরা যে সাবজেক্ট পড়তে চাই ওই সাবজেক্ট পড়াই না তাই না তো এটা হইলো আমাদের স্টেপ টু হয়ে গেল খুব সহজ স্টেপ টুটা যখন আপনি করবেন যখন আপনি ইউনিভার্সিটির লিস্ট বানাচ্ছেন একটা এক্সেল ফাইলে তখন একটু চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংটাও একটু চেক করার ওটার জন্য আপনি ইউনিভার্সিটির নাম লিখে পাশে যদি র্যাঙ্কিং লেখেন লিখে যদি গুগল করেন তাহলে আপনি ওই ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংটা পেয়ে যেতে পারবেন এটা দেখার কারণ হলো আমি রেকমেন্ড করবো সবারই অবস্থা ডিফারেন্ট সো আপনার আপনার অ্যাম্বিশন আপনার কাছে বাট আমি রেকমেন্ড করব টপ ফাইভ হান্ড্রেডের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতে তা যদি না পারা যায় টপ ওয়ান থাউজেন্ডের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ের ওয়ান থাউজেন্ডের বাইরে না যেতে এটা আমি রেকমেন্ড করব সো আপনার ইউনিভার্সিটির লিস্ট হয়ে গেল পঞ্চাশটাই করতে হবে তা না আমি এমনি বলছি পঞ্চাশটা আপনার হয়তো আপনি দশটা ইউনিভার্সিটির একটা লিস্ট করেছেন বা হয়তো আপনি পনেরোটা ইউনিভার্সিটির একটা লিস্ট করেছেন আপনার উপর বাট দশ পনেরোটা করাই মোটামুটি সেফ ওকে এখন আমাদের থার্ড স্টেপে আসতে হবে কি কী করলাম আমরা এই পর্যন্ত
ইউনিভার্সিটি অফ কলম্বিয়া কলম্বিয়াতে কথার কথা এরকমভাবে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা ঢাকা বাংলাদেশ এভাবে আমি পুরো সাজাবো আমার এক্সেল ফাইলটা যেন প্রথম কলামে সব ইউনিভার্সিটির নাম থাকে সেকেন্ড কলামে আমি ওই ইউনিভার্সিটির নামের পাশে ওই ইউনিভার্সিটি কোন শহরে এবং কোন দেশে ওইটাও আমি যেন সাজিয়ে ফেলতে পারি সেইটা আমার থার্ড স্টেপ আমি থার্ড স্টেপের মাঝামাঝি অবস্থায় চলে আসছি এখন আমার যেটা করতে হবে এখন আমরা একটা সিস্টেম ইউজ করবো যেই সিস্টেমটাকে আমরা বলি প্রসেস অফ এলিমিনেশন অনেক প্রসেস অফ এলিমিনেশনের মাধ্যমেও করে অনেকে আবার প্রসেস অফ এলিমিনেশনের মাধ্যমে না যে অনেকে নর্মালি তার প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজায় তো ধরেন কথার কথা আমি দশটা ইউনিভার্সিটির লিস্টে লিখেছি দশটা ইউনিভার্সিটির দুইটা অস্ট্রেলিয়ায় দুইটা ক্যানাডায় দুইটা ইংল্যান্ডে দুইটা ধরেন ইথিওপিয়ায় আর ধরেন দুইটা এস্তোনিয়ায় কথার কথা তো পাঁচটা ডিফারেন্ট দেশে আমার তাহলে যাওয়ার অপশন আছে এখন সে এখন আমাদের দেশ সিলেক্ট করতে হবে দেশ সিলেক্ট করার ক্রাইটেরিয়া অনেক মানুষের অনেক রকম বেশিরভাগ মানুষের ক্রাইটেরিয়াই সেম সেটা হইল গিয়ে ওই দেশে আমি মাস্টার্সটা করার পরে ওই দেশে থাকার পসিবিলিটি কীরকম বেশিরভাগ বাংলাদেশি মানুষের চিন্তা ভাবনা এই সেরকম উইচ ইজ ফাইন এটা দোষের কিছু না তো আপনার যেহেতু ওই ওইটা ক্রাইটেরিয়া সো আপনি ওই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী এখন বাদ দিবেন দেশগুলো সো ধরেন কথার কথা আমার ক্রাইটেরিয়া আমি কোন দেশে যে মাস্টার শেষ করার পরে সেই দেশে আমি চাকরি বাকরি শুরু করব বা সেই দেশে ব্যবসা শুরু করব বা সেই দেশে থেকে যাওয়ার প্রসেস শুরু করব ওই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমি এখন এখান থেকে ইউনিভার্সিটি বাদ দিব কথার কথা ধরেন আমি ইংল্যান্ডের দুইটাকে বাদ দিয়ে দিলাম কারণ আমি দেখলাম যে ইংল্যান্ডে যদি আমি পড়তে যাই মাস্টার্স করতে মাস্টার শেষ করার পরে আমার একটা স্পন্সর্ড চাকরি পেতে হবে যেটা পাওয়া খুব ঝামেলার ব্যাপার সো আমার মনে হচ্ছে আমি মাস্টার্স শেষ করার পরে ইংল্যান্ডে থাকতে পারবো না ইংল্যান্ডের দুইটা ইউনিভার্সিটি আমি বাদ দিয়ে দিলাম কথার কথা একইভাবে আপনি লিথুয়েনিয়ার বা ইথিওপিয়ার এরকম এভাবে আপনি প্রত্যেকটা দেশ নিয়ে একটু রিসার্চ করবেন যে এই দেশে মাস্টার্সের পরে থাকার পসিবিলিটি কীরকম এই দেশে মাস্টার্সের পরে চাকরি পাওয়ার চান্স কীরকম বা চাকরি পাওয়ার সুযোগ কীরকম যদি আপনার পরিচিত এমন কেউ থেকে থাকে যে ওই দেশে গিয়েছে ওই পড়াশোনা করেছে তাহলে তার কাছ থেকে আপনি আইডিয়া নিতে পারেন এই পর্যায়ে এইভাবে করে করে আপনি পাঁচটা বা ছয়টা দেশ যে ছিল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির তার মধ্যে থেকে আপনি একটা দুইটার মধ্যে চলে আসবেন সো লাস্ট পর্যায়ে দেখে এসে দেখা যাবে আপনার কাছে দুইটা দেশ আছে দুইটা দেশ এবং মেবি তিনটা বা চারটা ইউনিভার্সিটি আছে আপনার কাছে এখান থেকে আপনার আর ছোট করার দরকার নেই দুইটা দেশ ইজ ফাইন বা একটা দেশ বা দুইটা দেশ ইজ ফাইন আসলেও এবং তিনটা চারটা ইউনিভার্সিটিও ফাইন এর থেকে কমানোর দরকার নেই আমাদের পরের স্টেপ হলো আমাদের রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস কালেক্ট করতে হবে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার বিভিন্ন নিয়ম আছে কিন্তু কমন নিয়ম যেটা সেটা হলো আপনার ব্যাচেলার লেভেলের সার্টিফিকেটস পাঠাতে হয় আপনার ব্যাচেলার লেভেলের মার্কশিটস পাঠাতে হয় আপনার কিছু রেকমেন্ডেশন লেটার পাঠাতে হয় আপনার একটা ইংলিশ সার্টিফিকেশন টেস্ট দিতে হয় আইএলটিএস বেশিরভাগ সময় কখনো কখনো টোফেল এই তো এটি মোটামুটি আপনার ডকুমেন্টস যেগুলো লাগে সো এই পর্যায়ে এসে আপনার যদি আইএলটিএস দেওয়া না থাকে টোফেল দেওয়া না থাকে সেগুলো আপনার দিয়ে ফেলতে হবে এ পর্যায়ে এসে আপনার যদি রেকমেন্ডেশন লেটার কালেক্ট করা না থাকে সেগুলো কালেক্ট করে ফেলতে হবে এ পর্যায়ে এসে আপনার যদি সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলার লেভেলের ইউনিভার্সিটি থেকে কালেক্ট করা না থাকে তাহলে ওগুলো আপনার করে ফেলতে হবে সো আপনি ডকুমেন্ট কালেক্ট করে ফেললেন আপনি যেই চার পাঁচটা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করেছেন আগের পর্যায়ে আগের স্টেপে ওই ইউনিভার্সিটিগুলোর ওয়েবসাইটে যদি আপনি যান ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি আপনি একটু ঘাটাঘাটি করেন আপনার ইন্টারেস্ট সো মলিকুলার বায়োলজিতে আমি পড়তে চাই আমি আমার যে ইউনিভার্সিটি আছে যে চারটা পাঁচটা আছে এখন লিস্টে এক্সেলে বাকিগুলো তো আমি ডিলিট করে দিয়েছি কারণ ওগুলো আমার দেশ মিলে নেই সো যে চারটা পাঁচটা আছে এখন ওই চারটা পাঁচটার ওয়েবসাইটে যদি আমি যাই এবং তারপরে যদি মলিকুলার বায়োলজি সেকশনটা খুঁজে বের করে এলিজিবিলিটি সেকশনটা দেখি তাহলে আমি দেখতে পারবো ওই চারটা পাঁচটা ইউনিভার্সিটি কী কী চায় ওই চারটা পাঁচটা ইউনিভার্সিটি বলবে যে আমি তোমার কাছ থেকে তিনটা রেকমেন্ডেশন লেটার চাই আমি তোমার কাছ থেকে আইএলটিএস এ সেভেন চাই আমি তোমার কাছ থেকে ব্যাচেলারের এই কটা সার্টিফিকেট চাই ব্যাচেলারের আগের এই কটা সার্টিফিকেট চাই কথার কথা এরকম বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বলবে ওই অনুযায়ী আপনি আপনার ডকুমেন্টগুলো রেডি করলেন রেডি করার পরে এটি এটি আমাদের ফোর্থ স্টেপ রাইট কালেক্টিং রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস আমাদের যা যা ডকুমেন্ট জরুরি ছিল ওই ডকুমেন্টগুলো আমরা রেডি করলাম ইউনিভার্সিটির জন্য ফিফথ স্টেপ হবে অ্যাপ্লাই করা ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করা খুবই ডাল ভাত ব্যাপার আপনার যেটা করতে হবে প্রায় সব ইউনিভার্সিটি অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন নেয় সো অ্যাপ্লাই অনলাইন টাইপ কোনো একটা বাটন আপনি কোথাও পাবেন যদি আপনি কোথাও কোনো পর্যায়ে যদি আপনি আটকে যান কোনো পর্যায়ে যদি না পান তাহলে সেই ইউনিভার্সিটি যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন ওইটার কন্ট্যাক্ট নামে কোনো একটা মেনু
আই থিঙ্ক সিটি ব্যাংকেও আপনি এরকম কোনো একটা ব্যাংকে যাবেন যে বলবেন আমি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি আমার একটা কার্ড লাগবে যেই কার্ড দিয়ে ডলারে পেমেন্ট করা যায় এরকম একটা কার্ড যদি বলেন তাহলে ওই ব্যাংক বুঝবে আপনার কী লাগবে সেই অনুযায়ী আপনাকে একটা কার্ড দেবে ওই কার্ড দিয়ে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে পারবেন খুবই সোজা ব্যাপার তো করলেন অ্যাপ্লিকেশন করলেন অ্যাপ্লিকেশন করার পর এখন আপনার এক দুই সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি তিন সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেয় সো আপনার হায়েস্ট তিন সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে এর থেকে বেশি ওয়েট করার কথা না তিন সপ্তাহ আপনি ওয়েট করলেন যে পাঁচটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন দুইটা দেশ পাঁচটা ইউনিভার্সিটি এরকমই তো ছিল আমাদের লিস্টটা সো দেখা যাবে যে ওই পাঁচটার মধ্যে ধরেন দুইটা আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করলো বাকি তিনটা বাদ দিয়ে দিল সো যেই তিনটা বাদ দিয়ে দিল ওই তিনটা এক্সেল থেকে বাদ এখন আমার আছে দুইটা ধরেন আমাদের ভাগ্য খারাপ আমাদের যেই দুইটা ইউনিভার্সিটি আমাদের অ্যাকসেপ্ট করছে একটা আমেরিকায় আর একটা ধরেন জার্মানিতে কথার কথা সো এখন আপনার একটা টাফ ডিসিশনে চলে আসলেন আপনি এখন আপনার চিন্তা করতে হবে আমি আমেরিকা যাব না জার্মানি যাব দুই দেশের দুইটা ইউনিভার্সিটি আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে এখন আপনার অনেক ধরনের এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর চলে আসবে যেমন ধরেন বাংলাদেশের মানুষ আমেরিকা বেশি পছন্দ করে জার্মানি থেকে সো আপনি হয়তো আমেরিকা সিলেক্ট করবেন ওই কারণে আবার আপনার ব্যক্তিগতভাবে হয়তো জার্মানি বেশি ভালো লাগে আপনি হয়তো ইউরোপে থাকতে চান সেক্ষেত্রে আবার জার্মানি এক পয়েন্ট পেয়ে যাবে আপনার কাছ থেকে সো এটা একটা সাবজেক্টিভ ডিসিশন এটা আমি আপনাকে বলতে পারবো না যে হ্যাঁ আমেরিকা চুজ করা উচিত বা হ্যাঁ জার্মানি চুজ করা উচিত খুব ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার সো ওইভাবে ডিসাইড করে আপনি একটা ফাইনাল করবেন অন্যটা এক্সেল থেকে বাদ সো আপনার এক্সেলে এখন একটা মাত্র ইউনিভার্সিটি এবং একটা মাত্র দেশ আছে ধরে নিলাম আমরা কথার কথা ওইটা জার্মানি ওকে সো এখন আপনার কী করতে হবে এখন আপনার ভিসার অ্যাপ্লাই করতে হবে সো আমরা আমাদের যে ইউনিভার্সিটিটা আছে এক্সেলে ওইটা একটা জার্মান ইউনিভার্সিটি সো আমরা এখন জার্মানির অ্যাম্বাসিতে যাব বাংলাদেশি বাংলাদেশ জার্মান অ্যাম্বাসি বাংলাদেশ লিখে সার্চ দিলে আপনি পেয়ে যাবেন যে দেখবো যে ভিসা অ্যাপ্লাই করতে কী কী লাগে আপনার যে ভিসাটা লাগবে সেটা হলো স্টুডেন্ট ভিসা তাই না সো স্টুডেন্ট ভিসার জন্য কী কী লাগে আমি যদি ওই ওয়েবসাইটে দেখি ওই ওয়েবসাইট আমাকে বলে দিবে যে আমার পুলিশ সার্টিফিকেট লাগবে আমার সার্ট আমার এডুকেশনাল সার্টিফিকেটের কপি লাগবে আমার ইউনিভার্সিটির অফার লেটার লাগবে আমার এত টাকা দেখাইতে হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এরকম বিভিন্ন জিনিস লিস্ট করে দিবে আপনাকে অ্যাম্বাসি সো আপনি ওই জিনিসগুলো রেডি করবেন জিনিসগুলো রেডি করে সিম্পলি অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করার পরে ডিপেন্ডিং অন আপনি কোন অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করছেন যেমন ইউকে অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করলে মোটামুটি পনেরো বিশ দিনেই জানা যায় আবার আপনি যদি একটা স্পেন অ্যাম্বাসিতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে হয়তো মাস দু এক লেগে যেতে পারে আপনার জানতে কথার কথা সো ডিপেন্ডিং অন অ্যাম্বাসি আপনার এক দুই মাস ওয়েট করতে হবে এক দুই মাস পর আপনি জেনে যাবেন যে আপনার ভিসা হইলো নাকি হয়নি যদি হয়ে যায় শেষ ছয়টা স্টেপ এরপরে জাস্ট আপনি ফ্লাই করে সেই দেশে চলে যাবেন খুবই সোজা ব্যাপার কোনো কিছুই খুব একটা জটিল না আমরা খালি মনে করি ব্যাপারটা জটিল আসলে কোনো কিছু জটিল না আমি ব্যাপারটা খুব দুঃখজনকও লাগে আমার যে মানুষজন বিভিন্ন এজেন্সিতে যে ধোকা খায় আবার আমার এক দিক দিয়ে এটাও মনে হয় যে এদের মনে হয় ধোকা খাওয়াই উচিত কারণ এরা নিজেরা রিসার্চ করতে আগ্রহী না সো একটা দ্বৈত সত্তা কাজ করে কখনো কখনো আমার মনে হয় যে বেচারারা ধোকা খাচ্ছে ব্যাপারটা দুঃখজনক কখনো কখনো আমার আবার মনে হয় যে ধোকা খাওয়াই উচিত কারণ এরা নিজেরা অত রিসার্চ করছে না সো আশা করি আপনার তেমন কিছু হবে না আপনি খুব সহজেই বিদেশে যদি পড়তে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই এই ছয়টা স্টেপ ফলো করে আপনার বিদেশে পড়ার জার্নিটা ফুলফিল করতে পারবেন খুবই সোজা ব্যাপার জাস্ট একটু একটা পেশেন্স গেম জাস্ট ওয়েট করতে হয় বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য বিভিন্ন এই ব্যাপার শেষ করো ওই ব্যাপার শুরু হওয়ার জন্য মাঝখানে একটু ওয়েট করতে হয় ইটস জাস্ট আ ওয়েটিং গেম আপনার তেমন কোনো কোনো পুরো পর্যায়ের কোনো প্রসেসই এত জটিল না যার জন্য আপনার অন্য কারো হেল্প লাগবে আমি আমার সব কিছু নিজে করেছি আমার পরিচিত যত কাছের বন্ধু বান্ধব আছে সবাই সবারটা নিজে নিজেই করেছে অন্য কারো কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না সো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের হেল্প করবে আপনাদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে যত প্রশ্ন আছে আপনি যদি সেই প্রশ্নগুলো আমাকে এই ভিডিওর নিচে কমেন্টে করেন আমি এরপরেই একটা ভিডিও রেকর্ড করব দুই তিন দিন পর বা চার দিন পর যেই ভিডিওতে আমি আপনাদের নিচে যতগুলো প্রশ্ন আছে সব করা প্রশ্ন কভার করার চেষ্টা করব আর সো ভালো থাকবেন সবাই সবার সাথে আমার দেখা হবে পরের ভিডিওতে টারা